ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕ್ಟೆಕ್ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಜಿವೈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ವೈ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ನೋಡಿ ಸಹ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಬತ್ತು ಎಂಬಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಜಿ ಬಿ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಜ್ ನ ಇದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಂತರ ವೈ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಂತರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೂಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಟೂಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಬಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೂಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಲೈಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಅ
ನಂತರ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಏಟ್ ನೈನ್ನ ತೆಗೆದು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಫೋಟೋನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಫೋಟೋ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಮೋಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೀಗ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಏಟ್ ನೈನ್ ಅವಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜೀರೋನೂ ಹಾಕಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಈ ಐ ಪಿನೇ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ನೆನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ನೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೋಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪನ್ನು ಇದನ್ನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ರಿಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ರಿಸೈಜ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ತುಂಬ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೂಲನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೂಲನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಲ್ ನೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಿ ವೈನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ 